ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ എല്ലാവരും കുറച്ചു പേരെങ്കിലും എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ചരിത്രം എന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ നമ്മുടെ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഒരു തണലിന്റെ വെബിനാർ സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കിപ്പൊ സീറോ വേസിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ വരുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ആഴ്ച നമുക്ക് സീറോ വേസ്റ്റ് എന്താണ് എന്താണ് മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സമയം കൂടിയാണ് എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് എങ്ങനെയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആർക്കും അത്ര വലിയ ധാരണ ഉണ്ടാകില്ല കാരണം നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ചുരുക്കം ആളുകളാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ചരിത്രം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ചരിത്രം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക് ആദ്യകാലത്ത് എന്തായിരുന്നു അത് എങ്ങനെ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചപ്പോ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ എങ്ങനെ എത്തി അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതല്ല വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ഒരു ഗവേഷണത്തിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പഠനത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലുള്ള ഒരു ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനു മുന്നും ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങളും പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് സമാനമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ളത് അഖിലാണ് അഖിൽ ഇപ്പോ തണലിലെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ആണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു വർഷമായി തണലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പരിസ്ഥിതി തന്നെയാണ് എങ്ങനെ സ്റ്റഡീസിലാണ് അതിന് പി ജി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹരിത കേരളമിഷനിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോ നമുക്ക് എന്താ പറയാ അധികം സമയം കളയണ്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും രാവിലത്തെ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മളുടെ കൂടെ കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോ നമ്മളുടെ കൂടെ അഖിലുണ്ട് അഖിലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള അതായത് തണലിനോടൊപ്പം ഈ ഒരു വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാനായി വന്ന എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ള കുറച്ച് ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടെ തണലിന്റെ തന്നെ സിറോ വേസ്റ്റ് ടീമിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ രാജുവും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെതിരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഖിലിന് ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു അഖിൽ പ്ലീസ് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടെല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകമാകത്ത ലോകമാകമാനം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പോ മനുഷ്യനെന്ന വംശം ഈ ഒരു ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നിത്യോപയോഗ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായി മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് അപ്പൊ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിണാമ ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രകടമായി തുടങ്ങിയത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഈ ഒരു അവതരണത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നിത്യോപയോഗ ജീവിതത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി മാറി എന്നതിനെ കുറിച്ചും 
എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം ഉൾപ്പെടുന്ന സസ്യജീവജാലങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പരിസ്ഥിതിക്കും ഒരു വെല്ലുവിളിയായി മാറി എന്നതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നാം ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ സസ്യജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ആഹാരമാണ് ഈ ഒരു ആഹാരത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നാം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഭക്ഷണം തേടൽ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കൽ ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ അധ്വാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യനെ പ്രകൃതിയുമായി കൂടുതൽ അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നതിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രതി പ്രകൃതിയിൽ നട സ്വാഭാവികമായി നടക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ വന്യമൃഗങ്ങളോടുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ അവന് സാധ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും ഇണക്കി വളർത്തൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഭൗതിക സാഹചര്യം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാക്കി പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം മനുഷ്യന് അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജീവിത ക്രമത്തിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു ജീവിത ക്രമം ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്ക് വഴിവെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു ജീവിത ക്രമം ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് അവന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ അനിവാര്യമായി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുമാണ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പാർപ്പിടം മൂന്ന് വസ്ത്രം ഈ പാർപ്പിടം ആദ്യ കാലഘട്ടത്ത് മനുഷ്യൻ ഒരു ഉപകരണം എന്ന രീതിയിലാണ് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ അവന് ശേഖരിക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണ ഭക്ഷണങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ഉപകരണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ പാർപ്പിടം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് വസ്ത്രവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സംരക്ഷണ കവചം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഉപകരണം എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് മനുഷ്യൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ നിറവേറ്റണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന് പ്രകൃതി പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് അവന് പ്രകൃതിയിൽ സാധ്യമായിട്ടുള്ള അന്ന് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് സാധ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രത്യേക സ്വഭാവ ഗുണ സവിശേഷതകളുള്ള ചില പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ മനുഷ്യൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് മൃഗങ്ങളുടെ കൊമ്പുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ തോലുകൾ ചില മരത്തിന്റെ കറകൾ ചില പ്രാണികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അരക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പരുത്തി പട്ടുനൂൽ അതുപോലെ തന്നെ ചില മൃഗത്തിന്റെ തോടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് സെല്യൂലോസ് തുടങ്ങിയവ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ കൂടുതലായിട്ട് അതിന്റെ സ്വഭാവ ഗുണ സവിശേഷതകൾ കൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്കാണ് നാം ഇനി കടക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൃഗങ്ങളുടെ കൊമ്പുകൾ ഇത് ബി സി ആയിരത്തി ഫറവോ രാജവംശത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾക്കായിട്ട് അവിടത്തെ അവിടത്തെ ഈ പറയുന്ന കരകൗശല വിദഗ്ധർ ആമത്തോടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ കൊമ്പുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കരണ്ടികൾ അതുപോലെ തന്നെ ജനാല വിളക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ചീപ്പുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിരുന്നു ഇതിനായിട്ട് അവർ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ കൊമ്പുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ആമത്തോടുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ഈ ജലം അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ ഇവ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ തിളപ്പിച്ച ജലം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഈ മൃഗങ്ങളുടെ കൊമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആമയുടെ തോടുകൾ മൃദുവാക്കുകയും തുടർന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ മുറിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് അതിനെ മിനിസപ്പെടുത്തി വിവിധ രീതികളിൽ നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ചീപ്പുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ജനാല വിളക്കുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് ഇത് ഇതിന് ശേഷം ഒരു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിൽ അമേരിക്കയും ഇംഗ്ലണ്ടും ഇത് വ്യവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തുരുമ്പ് പിടിക്കില്ല സ്ട്രോങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിറ്റ് നോട്ട് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തുരുമ്പ് പിടിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ഇത് ഉറപ്പുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് അവശിഷ്ടങ്ങളില്ല ഗന്ധമില്ല എന്നുള്ള തുടങ്ങിയ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വ്യവസായിക
പദാർത്ഥം വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇത് പിന്നീട് മരത്തടികൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലേപനമായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു രണ്ടെന്ന് പറ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരത്തിന്റെ കറയാണ് ഇത് ചൈനീസിൽ ബി സി ആയിരത്തിൽ ചൈനക്കാർ ഇത് വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ലാക്കർ മരത്തിന്റെ ഒരു പഴത്തിൽ ഒരു പഴത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു കറയാണ് ഇത് ആ സമയത്ത് അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ മെഴുകുതിരികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു രണ്ടാമത് ഗുട്ടാപർച്ച പശയാണ് ഗുട്ടാപർച്ച പശ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മലയൻ മരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം മരങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഇനം കറയാണ് ഇത് അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിട്ടാണ് അന്ന് അന്ന് അന്നത്തെ മനുഷ്യർ ഇത് വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് രണ്ടെന്ന് അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന ആംബർ എന്ന് പറയുന്ന കറയാണ് ഇത് യൂറോപ്പിലെ ബാൾട്ടിക് കടൽ തീരത്തെ ചില മരങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇനം കറയാണ് ആംബർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണസവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറയ്ക്കകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറു പ്രാണികൾ ഉൾപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജൈവ വിഘടനം ജൈവ വിഘടനം സംഭവിക്കാതെ ഇത് ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കും എന്നുള്ള പ്രത്യേകത ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വലിയൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു ഇത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു പരാമർശം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലിയോ ഫ്രാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ടൊരു പരാമർശം നടത്തുന്നത് അതിനുശേഷം ദ നാച്ചുറൽ പ്രകൃതി ശാസ്ത്രം ദ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു പരാമർശമുണ്ട് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിച്ച ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ടാണ് ആംബർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രകൃതിദത്ത വിഭവം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പിൽക്കാലത്ത് ഇത്തരം പ്രകൃതി ഇത്തരം പ്രത്യേക ഗുണസവിശേഷതകളുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾക്ക് പകരക്കാരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് പിന്നീട് നടന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് സമാന്തരമായിട്ട് മറ്റൊരു ശ്രമം കൂടി നടന്നു ഈ ഇത്തരം ഗുണസവിശേഷതകൾക്ക് കാരണം എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം കൂടി ഈ ഒരു അന്വേഷണം കൂടി ഈ ഒരു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം നടന്നു എന്നാണ് ഈ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ യുക്തി പോലത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണാത്മക മനുഷ്യനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഈ ഒരു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് ആദ്യം ശാസ്ത്രം ശ്രമിച്ചത് ഇത് ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ഗുണസവിശേഷതകൾക്ക് കാരണം കണ്ടെത്തലായിരുന്നു അത്തരത്തിലൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അനേകം മോണോമറുകൾ അഥവാ ചെറു തന്മാത്രകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ തന്മാത്രകളായ പോളിമറുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണസവിശേഷതകൾക്ക് കാരണം എന്ന് ഒരു കണ്ടെത്തൽ ഉണ്ടായി ഇത് ജോൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ജോൺ ബ്രസ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പോളിമർ എന്ന് ഈ വലിയ തന്മാത്രകൾക്ക് പോളിമർ എന്ന് പേര് നൽകിയത് പക്ഷെ തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു പോളിമർ മേഖലയുമായിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് തുടർന്ന് നിരവധി പരീക്ഷണ കാലഘട്ടങ്ങൾ നടന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് പോളിമറുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കൃത്യമായിട്ട് നിർവചനം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഇങ്ങനെയാണ് അനേകം മോണോമറുകൾ അഥവാ ചെറു തന്മാത്രകൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ എന്നൊരു വാക്കുകൂടി അദ്ദേഹം ചേർത്തു രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ബൃഹത് ഘടനയുള്ള തന്മാത്രകളാണ് പോളിമറുകൾ എന്ന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായൊരു നിർവചനം ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് നൽകി എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രസതന്ത്രത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് ഇദ്ദേഹം പോളിമർ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നിർവചനം അനുസരിച്ച് അനേകം മോണോമറുകൾ അഥവാ ചെറു തന്മാത്രകൾ രാസപ്രവർത്തന രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ബൃഹത് ഘടനയുള്ള തന്മാത്രകളാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോളിമർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ രാസപ്രവർത്തന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലാണ് പോളിമറുകൾ പ്രകൃതിയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രകൃതി സ്വാ
തന്മാത്രകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു മോണോമർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചങ്ങലകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ശൃംഖലയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പോളിമറുടെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഘടന ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഘടന ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ജൈവ വിഘടനം സംഭവിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത കൈവരുന്നതും ഈ ഒരു ഘടന ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പരീക്ഷണ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന് പകരക്കാരം മൂവ് പറഞ്ഞ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾക്ക് പകരക്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രകൃതി ഒരു പദാർത്ഥത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണ കാലഘട്ടമാണ് പിന്നീട് നടന്നത് ഇതൊരു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആരംഭം ഉണ്ടാകുന്നത് വളരുകയും വികസിക്കുകയും എന്നർത്ഥമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന പദം രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് പ്രധാനമായും ഒരു സെമി സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗികമായ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് വേടി ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഈ സെമി സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും ആ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവർ ചെറിയ രാസപദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന പോളിമറുകളെയാണ് നാം പോളിമർ പോളിമർ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെയാണ് നാം സെമി സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ എന്ന് പറയാറ് പിന്നീട് പൂർണ്ണമായിട്ടും പിന്നീട് കാലക്രമേണ പരീക്ഷണ പരീക്ഷണ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ നിർമ്മിച്ചെടുത്തു എന്നതാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം ലൈൻ ആണ് ആദ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പറയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ അത് ഗുഡ്ഡിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ പോളിസ് ട്രെയിൻ എന്ന് ലോകത്താകമാനം കൂടുതലായിട്ട് പാക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പോളിസ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഗുട്ടാ പ്രച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരത്തിന്റെ കട അത് വ്യവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ വില്യം മോണ്ടേക്കെ മേർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കോലരക്കും വ്യവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ അത് ക്രിക്സ് ഹോളോ ആൻഡ് സ്മോൾ ടെക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുകൾ ചേർന്നാണ് ഷെല്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥത്തെ വ്യവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിലാണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ നാം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ഇനം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പോളിവിനൈൽ ക്ലോറോയിഡ് ക്ലോറോയിഡ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ എഡ്വൻ ബൗമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ കുറിച്ചൊന്ന് സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് വിശദീകരിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഗുഡ്ഡിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ വ്യവസായികപരമായിട്ടാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നാച്ചുറൽ റബ്ബറിനെ ഒരു സെമി സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വ്യവസായ ലോകത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ആഭ്യന്തര യുദ്ധ കാലഘട്ടം നടക്കുന്ന ഒരു കാലയളവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റബ്ബറുകളുടെ ആവശ്യകത കൂടുതലായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൽപാദനം കൂടുതലായിട്ട് വർദ്ധി ഉൽപാദനം കൂടുതലായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടെന്ന് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെമി സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് സെല്ലിലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ ജോൺ വെസ്ലെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ബില്യാസ് ബോളിന് ബില്യാസ് ബോൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആനക്കൊമ്പുകളാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ആനക്കൊമ്പിന് പകരം മറ്റൊരു പദാർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനിടയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനിടയിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു പദാർത്ഥമാണ് സെല്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിഷയത്തിൽ പേറ്റന്റ് ലഭിക്കുകയും അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ലണ്ടനിലെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രദർശന മേളയിൽ ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ വ്യവസായ ലോകത്തിൽ വേണ്ടത്ര സ്വീകാര്യത ഇത് ഈ പാർട്സിന് ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഉൽപാദനം പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിലേക്ക് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് വരുന്ന ബാക്ലൈറ്റിന്റെ വരവോടുകൂടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് ലിയോ കൻട്രിക് ബാക്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ബാക്ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കോലരക്കിന് പകരം മറ്റൊരു മുമ്പ് പറഞ്ഞ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിന് പകരം മറ്റൊരു പദാർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഇടയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ബാക്ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫീനോൾ ആൻഡ് ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മിശ്രിതങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ബേക്കലൈറ്റ് നിർമ്മിച്ചെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിഷയത്തിൽ പേറ്റന്റ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അന്ന് വരെ കണ്ട് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിന് ശേഷം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രത്യേക ഗുണ സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു ബേക്കലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇതിന് ഉറപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാഠിന്യം അതുപോലെ തന്നെ പലവിധ പലവിധ നിറങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇതിന് ഭാരം കുറവാണ് തുടങ്ങിയ പ്രത്യേകതകൾ വ്യവസായ ലോകത്തിന് വലിയൊരു അത്ഭുതമായി മാറിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വ്യവസായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിന് വലിയൊരു ബാക്ലൈറ്റിന് വലിയൊരു സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും അന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് ബട്ടണുകൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ടെലിഫോണുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കത്തിയുടെ പിടികൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാനായിട്ടാണ് ബേക്ലൈറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് ഒരു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്ത് ലോഹങ്ങളുടെ ഒരു ക്ഷാമം നേരിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലോഹങ്ങളുടെ ക്ഷാമം നേരിട്ടപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ബേക്ലൈറ്റിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി ആ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് യുദ്ധങ്ങളുടെ വിമാനം യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾക്ക് ചൂട് തട്ടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം എന്ന നിലയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ തോക്കുകൾ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തോക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബാക്ലൈറ്റ് വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തുടങ്ങി പിന്നീട് ബാക്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി സ്വഭാവ ഗുണ സവിശേഷതകളുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ നിർമ്മിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് വ്യവസായ ലോകമാണ് നിർമ്മിച്ചെടുത്തത് അത് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സെല്ലോ ഫ്രെയിം ബ്രാൻഡ് ബർഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഈ സെല്ലോ ഫെയിന് പേറ്റന്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായി സെല്ലോ ഫെയിൻ അമേരിക്കയിൽ ആകമാനം ഉപയോഗിച്ചത് ചോക്ലേറ്റ് കവർ പൊതി ചോക്ലേറ്റ് പൊതിയതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കവർ എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് സെല്ലോ ഫെയിൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിയത്തിലെ എൽ ഡി പി ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പാക്കിംഗ് വിഭാഗത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ എറിക് ഹാസ്വറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ റിക്നാൾ ഗിബ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുകൾ ചേർന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളി പോളിയത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാം പിന്നെ ഒന്ന് ആക്രിലിക് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് ഈ അക്രിലിക് പ്ലാസ്റ്റിക് അന്ന് വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഗ്ലാസ്സുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധം യുദ്ധ കാലഘട്ടത്ത് യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതലായിട്ട് ഈ അക്രിലിക് പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മറ്റൊരു സുപ്രധാന കണ്ടുപിടുത്തം ഉണ്ടായി അത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിയത്തിലെയും ടെട്രാപ്റ്റത്തിലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു വൈൻഫീൽഡ് ആൻഡ് ഡിക്സൺ എ
പി പി എന്ന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് നെയിമിൽ പറയാറുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതും പോൾ പോകനാൻഡ് റോബർട്ട് ബാ ബാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് പിന്നെ ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ സ്റ്റൈറോഫോം കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് ഡൗ കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആരംഭിക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആരംഭിച്ചു ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ രൂപം കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ടതായിട്ടൊരു രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളായി തരുമോ പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിസ്റ്റർ ലീനിയർ ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിസ്റ്റർ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ പോളിസ്റ്റർ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ വ്യാപകമായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷവും കൂടുതൽ ഗുണസവിശേഷതകളുള്ള നമുക്ക് സൗകര്യമുള്ള നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ നിർമ്മിച്ചെടുത്തു വ്യവസായ ലോകം നിർമ്മിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണസവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഭാരം കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഉയർന്ന ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ട് ഉയർന്ന ചാലകതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യുത പ്രതിരോധ ശേഷിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉൽപാദന രംഗത്ത് ഇതിന് ലാഭമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോ തെർമൽ കണ്ടിറ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റി അത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന കുറവായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള താപ ചാലകത ഇതിന് കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ ക്യാൻ ബി പ്രഷർ ക്യാൻ പോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മർദ്ദത്തെ നമുക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കും മർദ്ദത്തെ ഇതിന് നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാസ് എ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു കെമിക്കൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാസ അന്തരീക്ഷങ്ങളോട് ഇതിന് കൂടുതൽ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് അന്നത്തെ ഗുണസവിശേഷ ഈ പറയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ അവൈലബിൾ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് വിവിധ പല നിറത്തിലും ഇത് ലഭ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ വ്യാപകമായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലങ്ങളാണ് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് വ്യവസായ വിഭവമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് വരെ നിലനിന്നിരുന്ന വ്യവസായ വിഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാം ലോകമായുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ നിലനിന്നിരുന്ന ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രണ്ടാം ലോകമായുദ്ധം ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാ ഇതിന് പുറമെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് വ്യവസായത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ ഒരു ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ആദ്യ കാലഘട്ടത്ത് അമേരിക്ക ബില്ലിയാസ് ബോളുകൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ ബില്ലിയാസ് ബോളുകൾ വ്യാപകമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ബാക്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദാർത്ഥം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടെലിഫോണുകളും വ്യാപകമായി ഇവർ അമേരിക്ക വ്യാപകമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിന്റെ വ്യവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഉൽപാദനം കുറവായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറവായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉൽപാദനം ഇവർ വളരെയധികം കൂട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കാരണം അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സൈനിക വിജയം പോലെ തന്നെയാണ് തങ്ങൾക്ക് വ്യവസായ വിജയം എന്ന് ഭരണകൂടം തീരുമാനിക്കുന്ന തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വ്യവസായം തന്നെ ഇവർ കൂടുതലായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ അവർ അതിനുവേണ്ടി സ്വീകരിച്ച ഒരു തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനെന്ന പേരിൽ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ ഉൽപാദനത്തിന് അമേരിക്ക മുൻഗണന നൽകി എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചു നൈലോൺ നൈലോൺ ആണ് അപ്പോ അന്ന് അത് യുദ്ധാനന്തര കാലഘട്ടത്ത് അത് കൂടുതലായിട്ട് പാരച്യൂട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ശ
അതുവരെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഈ മാലിന്യത്തെ മാലിന്യ മാലിന്യം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു അവബോധം അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ സമുദ്രങ്ങളിൽ വ്യാപകമായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അതിനെതിരെ വിവിധ ലേഖനങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ അന്ന് ഒരുപാട് എൻവയോമെന്റലിസ്റ്റുകൾ എഴുതുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ കീടനാശിനി പ്രയോഗങ്ങൾക്കെതിരെ റിച്ചൽ കാസൻ എന്ന് റിച്ചൽ കാസൻ നിസബ്ദ വർത്തനത്തിലൂടെ എന്ന കൃതിയിലൂടെ അത് ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എൺമയം പരിസ്ഥിതി വിനിമയം ഇത്തരത്തിലുള്ള മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പരിസ്ഥിതി വിനിമയം അന്ന് അവിടെ നടന്നിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ നടന്നിരുന്നു ആ സമയത്താണ് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിന് മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ചെയ്ത ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ സാമ്പത്തിക രാജ്യങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും അത് ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉൽപാദനം സാമ്പത്തിക രാജ്യത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗവും മാലിന്യവും ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നവകൊളോണിയൽ തന്ത്രമായിരുന്നു ശരി അമേരിക്കൻ അമേരിക്കയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സാമ്പത്തിക രാജ്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കിയത് ഇത് വളരെ അവർ ഇത് രഹസ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല വെച്ചത് അവിടെ വളരെ പരസ്യമായിട്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലെ ഒരു അമേരിക്കൻ ചിത്രമാണ് എന്റെ ഗ്രാജുവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസസ്സർ ചിത്രമാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ ഹോപ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം വളരെ വ്യക്തതയോടെ പറയുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഈ കാല ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാവിയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടെന്ന് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അമേ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിലൂടെ അമേരിക്ക വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു ഉൽപാദന ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാൽ ഈ പറയുന്ന രണ്ടാം ലോകമായുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്തും അതിനു മുമ്പും പിമ്പും നടന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണെന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യവസായാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്ക ഉപയോഗിക്കാൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കാനും ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തുവാനുമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അന്നുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സെല്ലോഫൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് പി വി സി എന്ന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് നെയിമിൽ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ പോളി സ്ട്രെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ നൈലോണും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ പോളി എത്തിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വാങ്ങാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് ഈ അഞ്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് വിവിധ ഗുണസവിശേഷതകളുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ അന്ന് വ്യവസായത്തിൽ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ അന്ന് ഉണ്ടാകാനും ഇടയായി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് എഴുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു ഉൽപാദനം വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അന്ന് ഈ ഒരു വർഷക്കാലയളവിനുള്ളിൽ അവർ ഉൽപാദിപ്പിച്ചെടുത്തത് അതിൽ അമേരിക്കയുടെ പങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജപ്പാനും ഇംഗ്ലണ്ടും കൂടി നാല് ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഉൽപാദിപ്പിച്ചെടുത്തു യു കെ ഇറ്റലി ഫ്രാൻസ് അവരുടെ എല്ലാവരുടെ ഒരു പങ്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം കൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് വിറ്റൻ മിനറൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാൻസിലെ ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു അന്നത്തെ ജനങ്ങൾക്കായി വലിയൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു അവർക്ക് സൗകര്യമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സാഹചര്യം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിൽ വ്യാപകമായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ അന്ന്
അതിൻ്റെ ഒരു ഉൽപാദന നിരക്ക് വർദ്ധിച്ചായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര എനർജി ഏജൻസി ഒരു പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടേ ആ ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തോടെ അറുനൂറ് ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപാദിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വെല്ലുവിളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഉൽപാദ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉൽപാദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപാദനത്തിന്റെ ഉൽപാദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പറയുന്നത് അമിതമായിട്ടുള്ള ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഒരു ഉപഭോഗമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപാദനം നടത്തണമെങ്കിൽ പരിമിതമായി പറയുന്ന ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യകത നമുക്ക് ആവശ്യകത വ്യവസായ ലോകത്തിന് അനിവാര്യമാണ് അപ്പോൾ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഒരു ഉപയോഗം ഉപയോഗം മനസ്സിലാക്കാതെ ഇവർ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു വിഭവ ചൂഷണമാണ് വ്യവസായ ലോകം നടത്തിയത് അതൊരു വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് ജൈവ വിഘടനം സംഭവിക്കാതെ ദീർഘകാലം ഈ നാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ നമ്മുടെ ഉൾപ്പെടുന്ന പരിസ്ഥിതിക്ക് പരിസ്ഥിതി നിലനിൽക്കുകയും അത് പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തകർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതോടെ എൻ്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം Thank you, Akhil. Akhil, okay. Now, let's go. We have to do plastic with you. 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 We have to do detail with you. We have to do a lot of things. We have to do a lot of things. We have to do a lot of things. രണ്ടായിരം വരെയൊക്കെയുള്ള കണക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അക്ഷിത പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ പേർക്കെങ്കിലും ഇതൊരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആയി വന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു അവസരമാണ് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷനെ കുറിച്ച് ശ്രീ രാജു സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഒരു ചോദ്യം നമ്മളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ഹവ് സീൻ ദറ്റ് സെലോഫീൻ ആൻഡ് അതർ മൾട്ടി ലയർ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഹാവ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ റാക്കിംഗ് ചോക്ലേറ്റ്സ് അതർ ഇനി എനി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ബദർ സംവിധാനമുണ്ടോ സെലോഫീൻ പേപ്പർ മൾട്ടി ലയർ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്തെങ്കിലും ബദർ സംവിധാനമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അമേരിക്കയിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് സെൽഫോൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ആ സമയത്ത് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമല്ലോ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇവര് അന്ന് ചോക്ലേറ്റുകൾ അന്ന് ഈ പറയുന്ന ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലേക്കാണ് വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റിലോ രണ്ടു മിനിറ്റിലോ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് മാറ്റിയെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സെല്ലോ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയത് ജനങ്ങൾ ഉപഭോക്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയൊരു സ്വീകാര്യതയായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറി അതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് കൂട്ടി ശരി രാജു രാജുവിനെ എന്തെങ്കിലും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്ട്രീറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ സൗണ്ട് ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ പാക്കേജിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വസ്തുക്കൾക്ക് പകരമായിട്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും ആ വസ്തുക്കൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ചും ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാക്കേജിങ് വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വസ്തുക്കൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു കൾച്ചറുമായിട്ട് കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൾച്ചറിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം ത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്നുള്ള
ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു കൾച്ചർ മാറിയതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധപൂർവ്വമായ ഒരു ആലോചന ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗശേഷം വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വളരെയധികം നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട് അതിന് വളരെ യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഒരു മാറുക എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് പേപ്പർ നല്ലൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും ചെറിയ നനവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ഇപ്പോഴും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ചില പ്രൊഡക്ട്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ വരുന്ന ചില പ്രൊഡക്ട്സ് ഇപ്പോഴും എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളതും മറ്റ് പല പ്രത്യേകതകളും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇപ്പോഴും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനും കൂടെ ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത് ചില സ്കൂളുകളിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാനൊക്കെ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പലൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ കുട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് കാരണം അവിടെ സ്കൂളുകളിൽ ആദ്യം കുട്ടികളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എല്ലാവരും ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുപ്പികളിൽ നാരങ്ങ മിഠായി വലിയ കുപ്പിയിൽ നിറച്ചു നാരങ്ങ മിഠായി വലിയ അങ്ങനത്തെ മിഠായികൾ എന്തെങ്കിലും കവറുകൾ ഇല്ലാത്ത മിഠായികൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു ശീലത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പറഞ്ഞു മാത്രം ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കുറച്ചുപേരും കൂടി ഇതിലുണ്ട് അനന്തു അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം ഹലോ ആരെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ മാസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പൊ എക്സ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു വലിയൊരു കുറവുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഈ കോക്കനട്ടിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ ഒരുപാട് കോക്കനട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈ അൾട്ടർനേറ്റീവ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഓട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ ഒന്നൊരു ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചു പോക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് ഇതിനു മുമ്പ് വളരെ ആകർഷകമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് എളുപ്പം ലഭ്യമാവുന്ന ചില പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിലിപ്പോൾ കോക്കനട്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ കോക്കനട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു യൂട്ടിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല കുറേ കാലം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതൊരു ഫാൻസി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ എല്ലാവരെയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില കൗതുക വസ്തുവായിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തൊന്ന് മുതൽ നമ്മൾ സീറോ വേസ്റ്റ് സെൻറ്റർ എന്ന് കൊണ്ട് പറയുന്നൊരു ഒരു സംരംഭം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സീറോ വേസ്റ്റ് കോൾ എന്നുള്ള പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ അതൊരു ഓഫീസായിട്ടും ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻ്റർ ആയിട്ടും ഒരു ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കോളത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ബദലായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് കാരണം ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അപ്പോൾ അത് ഇലകളാണെങ്കിലും കടലാസാണെങ്കിലും ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതിനൊക്കെ പകരമായിട്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ മൂന്ന് പ്രൊഡക്ട്സാണ് നമ്മളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ചിരട്ട തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു അടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് ആറ് വർഷം നമ്മൾ സമയമെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ ഒരു കൗതുക വസ്തുവായിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചിരട്ടേനെ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു യൂട്ടിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റു
പിന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി പ്രൊഡക്ഷനും പുറത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇപ്പം അത് സംഘമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അവർ ചെറിയ രീതിയിൽ പല പ്രൊഡക്ഷൻ സാധനങ്ങളും ചെയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വേസ്റ്റ് എന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കോളം കുറേ ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈലറിങ് ഡിസ്കാർഡ്സ് ആയിരുന്നു തുണിയുടെ കട്ടിങ് വേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ കട്ടിങ് വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ടൈലറിങ് വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള അന്വേഷണമാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അന്ന് എന്താ പറയുക ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായം നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു അവർ മേധ ഭട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവർ അവിടെയുള്ളൊരു ചെറിയൊരു സ്ത്രീകളുടെ ഒരു സംഘത്തിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയും വിസ്മയ എന്നുള്ള പേരിൽ അവരൊരു പാച്ച് വർക്കിംഗ് ഒരു യൂണിറ്റ് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന തുണി കൊണ്ടുള്ള കട്ട് വേസ്റ്റിൽ നിന്നും മാത്രം പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അവർ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയും ചെയ്തു അവർ എൻ ഐ ഡിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയും അവരൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോഴും അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഇപ്പോഴും അത് ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ചെറിയ മൊബൈൽ പൗച്ചുകളാണെങ്കിലും ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പേഴ്സുകളാണെങ്കിലും അതുപോലെ ബാഗുകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ അവർ ഈ പറയുന്ന ടൈലറിങ് ഡിസ്കാർഡ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോഴും വലിയൊരു സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തോളം മുമ്പ് ഒരു ഇരുപത് വർഷം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിന് വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അത് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു തുണി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ടൈലറിങ് ഡിസ്കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള സാധനമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പകരം വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് പിന്നെയുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കടലാസ് തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും പ്രത്യേകിച്ചും പ്ലാ പാക്കേജിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കവറുകൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി മുതൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോഡക്ട്സ് ഏറ്റവും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന പത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോഡക്ട്സ് ഗവൺമെൻറ്റ് തന്നെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പകരമായിട്ട് പതുക്കെ മാർക്കറ്റുകളിൽ വന്നു തുടങ്ങുകയായിരുന്നു ശരിക്കും മാർച്ച് വരെയൊക്കെ അത് പ്രൊഡക്ട്സ് വന്ന് തുടങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷേ കോവിഡ് വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് വീണ്ടും ഈ പറയുന്ന ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും വളരെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഈ മൂന്ന് പ്രൊഡക്ട്സാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനൊക്കെ ആവുന്ന മുന്നിലുള്ളത് വേറെയുണ്ട് ഇലകളുടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പാക്കേജിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വളരെ ആകർഷകമായ രീതിയിൽ ഇലകൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളൊക്കെ വളരെ വളരെ കുറച്ചേ നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷേ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് അതിന് പകരമായിട്ട് പേപ്പർ കൊണ്ട് തുണികളിലെ തുണി എന്താ പറയുക ഇലകൾ ഇലകൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ചൂട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ അരക്കനട്ട് ലീവ്സ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അടയ്ക്കാനെന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ കവുങ്ങ് കവുങ്ങിൻ പാള കവുങ്ങിൻ പാള നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് എളുപ്പം ലഭ്യമാവുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വ്യാപകമായ രീതിയിലൊരു ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിലും നമുക്കത് വരും ഭാവിയിൽ അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ വളരെ സജീവമായിട്ടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നത്തിലാണ് നമ്മൾ
ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈ പൾപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടത് പക്ഷെ അത് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളരെ കുറവാണ് അത് പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ഒരു ഒരു ബൾക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മാസി പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനുള്ള അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാനൊരു ആലപ്പുഴക്കാരനാണ് ആലപ്പുഴയുടെ പഴയത്തെ പഴയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പഴയ പണ്ടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായമായിരുന്നു കയർ വ്യവസായം പക്ഷെ ഇന്ന് അത് ഒരു അത്ര രീതിയിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല കാരണം കയറിനേക്കാൾ ഈട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലോ കോസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ന് രാജ്യത്തുണ്ട് അതാണ് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്നത് അത് വ്യാവസായികമായിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സാധാ യൂസ് ചെയ്തിനാണെങ്കിലും അതാണ് നമ്മുടെ തടുക്കുകൾ പോലും പണ്ട് കയറായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക്കിലോട്ട് മാറി കാരണം എന്താണ് അത് അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ചോയ്സ് ആയിരുന്നു അത് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന് അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചോയ്സ് ഇതുവരെ വേറെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യും സമയം നമുക്ക് സമയം ഇല്ലാതെയാണല്ലോ അതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യും പാത്രം കഴുകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് വണ്ടിയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസുകളിലേക്കൊക്കെ മാറിയത് ആ സമയത്തെയും കൂടി നമുക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ല ഓരോ ദിവസം കൂടുതലും നമ്മുടെ സമയം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അൾട്ടർനേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അത് ഇതുവരെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഷോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം കുറച്ചു നാളായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ചില റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ചിലൊരു പ്ലാവിൻ്റെ ഇല വരെ ഒരു ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു ബിസിനസ് ഇതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളത് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വാഴയിലെ മാറ്റി പേപ്പർ വാഴയിലെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലും അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ അപ്പം അത് എത്ര നാൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമല്ലേ അഖിലിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അഖിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഭാരം ലഘൂകരിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് മാത്രത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ സൗകര്യം അത് എപ്പോഴും ലഘൂകരിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യന് ഓരോ കാലഘട്ടം കഴിയും തോറും മനുഷ്യന്റെ അധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള അധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മടി സ്വാഭാവികമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൂടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുകയാണ് നമ്മൾ അതിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അല്പം അധ്വാനിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ഈ പറയുന്ന ട്രഡീഷൻ പരമ്പരാഗതപരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന് നമ്മൾ തയ്യാറാണ് നമ്മൾ ആ ഈ പറയുന്ന അധ്വാനത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കൊപ്പം നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പറയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപഭോഗം ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ മാറുന്നത് എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യമുള്ള അനന്ത് പറഞ്ഞൊരു ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഇതിൽ ഇതിനേക്കാളും ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഈ ഒരു ഇത്രയും വിശാല വിശദമായ രീതിയിൽ വാസ്തുവിൻ്റെ ചരിത്രം പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അഖിൽ പറഞ്ഞ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലാത്ത ഒരു ചരിത്രം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് യുദ്ധമായിട്ടുള്ള വളരെയധികം അടുത്തൊരു ബന്ധം ഉണ്ട് വ്യവസായ വിപ്ലവത്തോട് കൂടിയിട്ട് തുടങ്ങുകയും ഒന്നാം ലോകമായുധത്തിലൂടെ യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും വിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം രണ്ടാം ലോകമായുധത്തോട് കൂടിയിട്ട് അത് വീണ്ടും വളരെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അതിനുശേഷം ഒരു അതിനുശേഷമുള്ള കാലഘട്ടം എന്നത് ഒരു തികച്ചും അടുത്തൊരു ഘട്ടം എന്ന് തന്നെ പറയാം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഘട്ടം എന്ന് പറയാം കാരണം യുദ്ധമില്ലാതായപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഉ
പുറത്തു വരാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അത് അത് വലിയൊരു ചതിയുടെയും വഞ്ചനയുടെയും ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ചരിത്രമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ആഴത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ എനിക്കൊന്നും അതെന്ത് പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുള്ളൂ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കാരണം അത് അത് വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മിഥ്യയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും ആ സ്പീഡ് ഈ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അവസാനം ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അനന്തും അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വലിയൊരു വേഗതയിലാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആ വേഗത കുറയ്ക്കാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭീതിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഡിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടി വിയുടെ മുന്നിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ മുന്നിലോ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് സ്വയം ഞാനും ഞാനും ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് സ്വയം നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ സ്പീഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു മിഥ്യാധാരണയാണ് ഇതിനൊരു പകരം വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു വസ്തു വരും എന്നുള്ളതും ഒരു മിഥ്യാധാരണ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത്രയും ഭൂമിക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വസ്തു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണോ എന്നുള്ളത് നിരന്തരം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ നമുക്ക് ആ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില പ്രയോറിറ്റീസ് നമുക്ക് വരും ആദ്യം ഏറ്റവും അധികം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ വളരെ പടിപടിയായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഇതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്നുള്ളതൊരു ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോക്കാണുള്ളത് പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നു നല്ലൊരു ശതമാനം നമ്മുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് പൈസയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് അത് നമ്മുടെ മേലിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറ്റി വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മേലിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവാണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഷമ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് വീണ്ടും 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 നമ്മൾ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ആ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചില ധാരണകളുള്ളത് മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഈ മാലിന്യങ്ങൾ ഇത്രയും ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതിലെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനന്തൂന് അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അത് മാത്രമല്ല ഇനിയും കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ഓരോ വിഭവങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം എല്ലാവരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നത്തെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും നാം ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ സസ്യജീവജാലങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികത്തിന് ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയൊരു കാലഘട്ടത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ ജീവിത ശൈലികളെ ഒന്ന് ക്രമപ്പെടുത്തി ഒന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഒരു പുതിയ രീതിയിലേക്ക് ഒരു പുതിയൊരു ജീവിത ജീവിത ക്രമം രൂപീകരിക്കുന്നതിനു വേണ